Hessen gelten am Karfreitag die strengsten. Bestimmungen bezüglich eines Tanzverbots Doch trotz dieser Regelungen planen die Jusos. In Frankfurt zusammen mit der Grünen Jugend und den jungen Liberalen eine Party zu veranstalten. Warum? Das erklärt der Vizevorsitzende Lukas Schneider. Der Karfreitag gilt in der christlichen Religion als der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Aus diesem Grund gilt dieser Tag als Still- und Tanzveranstaltungen sowie Laute Musik sind gesetzlich verboten. Allerdings gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen, wobei die strengsten in Hessen gelten. Hier sind Tanzveranstaltungen von Gründonnerstag, 4 Uhr, bis Kersamstag, 24 Uhr, sowie am Ostersonntag und Ostermontag. Von jeweils 4 bis 12 Uhr untersagt. Clubs dürfen zwar geöffnet bleiben, aber laute Musik ist in dieser Zeit verboten. Trotz dieser Regelungen haben sich die Jusos, die Grüne Jugend und die jungen Liberalen entschlossen, eine Party zu organisieren. Laut Lukas Schneider ist es wichtig, die Trennung von Kirche und Staat zu wahren und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu respektieren. Er betont, dass das Verbot des Tanzens und lauter Musik an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Region keine Begründung dafür sein kann, dass junge Menschen ihre Freiheit und ihr Recht auf individuelle Entfaltung nicht ausleben können. In Hessen gelten die strengsten Regelungen bezüglich des Tanzverbots. Aber die hessischen Users sind nicht bereit, dies einfach hinzunehmen. Deshalb haben sie gemeinsam mit der Grünen Jugend und den jungen Liberalen eine Party für Freitagabend ab 20 Uhr im DGB Jugendclub in Frankfurt geplant. Laut dem stellvertretenden Juselandesvorsitzenden Lukas Wagner haben bereits 120 Personen ihre Teilnahme zugesagt. Wagner erklärt auch, warum die drei politischen Jugendorganisationen das Tanzverbot nicht akzeptieren und trotz der geltenden Gesetzeslage zu einer Party einladen. Freizeitgestaltung vorgeschrieben wird. Daher soll die Party am Freitagabend in Frankfurt auch als gemeinsames politisches Statement verstanden werden. Die Jugendorganisationen der SPD, Grünen und FDP können sich wahrscheinlich auch auf das Recht auf Versammlungsfreiheit berufen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil im Jahr 2016 entschieden, dass Ausnahmeregelungen im Feiertagsgesetz rechtlich möglich sind. Wenn dem Schutz der stillen Tage andere schützenswerte Grundrechte gegenüberstehen. Ein Beispiel dafür ist das Recht auf Versammlungsfreiheit. Den Jusos scheint jedoch im Vorfeld der Party keine Angst zu haben. Laut Schneider sind sie sich bewusst, dass die Polizei vorbeischauen und Bußgelder verhängen könnte, aber sie wollen dieses 
risikobewusst eingehen, um ein klares Zeichen gegen das Gesetz zu setzen. In der Vergangenheit gab es ähnliche Aktionen der Jusos, wie die gemeinsame Verabredung zum Kiffen, um ein Zeichen für die Cannabis-Legalisierung zu setzen. Durch die geplante Party setzen die Jusos, die Grüne Jugend und die jungen Liberalen ein gemeinsames politisches Statement für das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Trennung von Kirche und Staat. Sie zeigen, dass sie nicht bereit sind, veraltete und restriktive Gesetze hinzunehmen und dass sie für ihre Überzeugungen einstehen und kämpfen werden, dass ihre Aktion ohnehin auch als eine Art Demonstration betrachtet werden könnte. Glaubt Schneider nicht an harte Konsequenzen. Wir sind optimistisch, dass wir kein höheres Bußgeld zahlen müssen. Als politische Organisationen haben wir eine Pressemitteilung damit verbunden und wollen damit zeigen, dass man Versammlungen nicht einfach unterbinden kann. Und wenn man tanzen möchte, muss man tanzen. Für Schneider stellt sich zudem die Frage, ab wann die Grenze der Legalität überschritten wird. Ab wann, wenn Musik läuft. Musik darf ja laufen. Wird das dann schon als Tanzen angesehen? Wenn ich einfach meinen Körper dazu bewege? Das ist eine Grauzone, bei der es schwierig ist, das wirklich jemandem rechtlich vorzuwerfen. Die Argumentation von Schneider unterstreicht das Recht auf individuelle Entfaltung und das Recht auf politische Meinungsäußerung. Er weist darauf hin, dass das Verbot des Tanzens und lauter Musik an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Region keine Begründung dafür sein kann, dass junge Menschen ihre Freiheit und ihr Recht auf individuelle Entfaltung nicht ausleben können. Die geplante Party wird somit auch als eines Symbolischer Akt für die Rechte und Freiheiten junger Menschen verstanden.